CKRL. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour à tous, je suis Dominique Bélanger, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre émission Aîné, on vous écoute sur les ondes de CKRL 89.1. Cette semaine, on reçoit Suzanne Gadebois. Suzanne est travailleuse de milieu et avec Suzanne, on va discuter du rôle important que jouent nos travailleurs de milieu, nos ITMAV, on vous en a parlé à quelques reprises. Alors, le rôle qu'ils jouent sur le terrain et vous allez voir que ce sont des personnes essentielles pour nos personnes aînées. Mais d'abord, je vous présente ma co-animatrice, Mme Judith Gagnon, qui est présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées à QDA Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. Comment ça va cette semaine? Ça va très bien cette semaine, comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est ça que je partais pour dire. Excellent. Donc, demeurez avec nous tout de suite après la pause. Judith reçoit Suzanne Gadebois. Alors, euh, je suis très heureuse d'accueillir Suzanne Gadebois, euh, qui est une travailleuse de milieu de la QTR Québec, une nouvelle travailleuse de milieu, mais vous allez voir qu'elle n'a appris pied est bonne, la madame, qui euh, s'occupe euh, de sainte foy cédric Caproche. Alors, Suzanne, je vais te laisser parler, dire euh, comment tu vois le rôle d'une travailleuse de milieu là, auprès des aînés. Bonjour, bonjour Judith, bonjour Dominique, euh, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Euh, moi, je vois mon, mon rôle comme étant essentiel auprès des personnes âgées. Je connais, quand Judith m'a approché pour occuper cette fonction, je me suis dit, bon, oui, tu sais, on, je vais le faire, mais je vois à quel point les per certaines personnes aînées sont vraiment vulnérables. Fait que ça me fait plaisir de pouvoir leur aider. C'est parfait. Pour mieux concrétiser c'est quoi ton rôle et tout ça, euh, on va passer deux cas. Euh, deux cas importants que tu nous as euh, présentés. Puis on va commencer par le premier. Puis après, on va voir au fur et à mesure qu'est-ce que tu as dû faire pour euh, aider ces personnes-là. Alors, Avec Suzanne, les... cas numéro un. Avec plaisir, Judith. Alors, euh, le premier cas m'a été référé par une coordonnatrice en santé mentale d'un organisme sur le territoire. Euh, elle m'a dit que cette personne-là souffrait vraiment d'une grande détresse psychologique et qu'elle avait besoin d'aide. Bon, ben, j'ai dit « OK, je vais l'appeler ». Alors, il s'agit d'une dame euh, âgée entre 50 et 60 ans. Euh, Madame est effectivement en détresse psychologique, mais elle peut, elle, elle peut passer à l'action quand même, mais on voit que c'est bien difficile pour elle. J'ai identifié au départ trois grands besoins. Le premier besoin, c'est un besoin alimentaire parce qu'elle n'a pas de moyens de s'alimenter. Euh, elle a perdu son médecin de famille et elle a besoin d'accompagnement pour un logement à, euh, un logement, euh, à primodique à Québec. Alors, à force, de, en parlant avec madame, je constate que euh, la situation de madame est vraiment euh, difficile. Euh, premièrement, madame, euh, en perdant son médecin de famille, elle a perdu une ressource importante parce que pour faire sa demande de logement euh, primodique à l'OMHQ, il y a une section qui doit être complétée par son médecin de famille. Ah bon. Elle n'a pas de médecin de famille. En plus, elle a un suivi en, psy... un suivi en psychiatrie, oui, à l'hôpital. Et puis, euh, la personne qui la reçoit lui dit qu'elle ne peut pas la soigner parce qu'elle n'a pas été référée par son médecin de famille. Alors, madame est vraiment dans une situation anxiogène. Vraiment, okay. vraiment, vraiment anxiogène. Donc, euh, j'écoute madame. Et puis, euh, je décide d'aider madame. D'abord, je lui demande si elle a fait sa demande pour euh, être, euh, avoir un médecin de famille auprès de la RAMQ. Elle me dit que oui, ça fait déjà un mois, pas un mois, depuis, euh, depuis déjà deux, trois mois qu'elle l'avait fait. Alors, euh, je demande à madame la permission d'appeler à la RAMQ pour elle. 
afin de savoir euh, un peu plus, d'avoir un peu plus d'informations, savoir si Madame est vraiment dans le système et puis si Madame euh, est bien classée dans le système. Alors, euh, mon appel a porté fruit parce que, oui, Madame, elle était dans le système, mais sa situation médicale s'était détériorée depuis. Donc, euh, le fait que Madame devait rappeler pour apporter les changements à sa situation médicale, et c'est ce qui l'a fait monter de beaucoup dans la liste de priorités, dans la, dans la liste d'attente à la RAMQ. Donc, oui, elle allait attendre encore un peu, mais elle n'attendrait pas autant que la première fois. Madame était tellement contente là, que je lui ai dit ça. Mais Suzanne, euh, s'il te plaît, je vais, je vais te couper une minute pour avoir plus de détails. Euh, ça veut dire que quand on fait une demande, puis on s'inscrit pour avoir un médecin de famille, puis on s'aperçoit que notre situation détériore, il ne faut pas qu'on fasse rien. Il faut rappeler pour se indiquer que notre situation de santé est en détérioration si on veut que ça évolue plus vite. Est-ce que j'ai bien compris? Dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui est arrivé. Bon. Fait elle a été bon. accompagnée par la dame pour compléter les, 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 le fameux questionnaire, puis la dame lui a vraiment dit là, que euh, sa priorité avait vraiment augmenté dans le système. Bonne chose. Fait, oui, c'est une bonne chose. Madame a quand même réussi à avoir, euh, par, au moyen de sa clinique, là, euh, une façon d'avoir des certificats médicaux pour avoir son suivi psychiatrique à l'hôpital, puis également pour compléter sa demande auprès de l'OMHQ. Oh, les résultats de ça, c'est qu'à euh, l'OMHQ, l'attente peut être d'à peu près sept ans avant d'avoir une un habitation à loyer modique. Surtout dans Sainte-Foy. Sainte-Foy, là, c'est très, très problématique. Mais en appelant à l'OMHQ, la dame m'a indiqué deux choses. La première, c'est que si madame était prête à changer de territoire, bien là, ça demande, OK, venez, en tout cas, elle serait moins longtemps dans la liste d'attente. Et là, un. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'elle pouvait également faire affaire avec des coopératives d'habitation. Et la personne de l'OMHQ a été assez aimable pour me donner des références de, de coopératives d'habitation que j'ai remis à madame. Et madame a réussi à avoir un logement, non subventionné par contre, mais dans les budgets qu'elle s'était attribués. Puis elle déménage le 1er juillet. Fait qu'elle était vraiment très contente aussi. Fait que là, graduellement, là, sa situation s'améliorait. Fait que sa détresse était moins grande. Okay, puis le lien de confiance qu'on avait, qu avait établi ensemble l'aidait beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi à reprendre courage okay, dans sa situation. Ça veut dire qu'avec ça, madame, qui au départ avait une situation très difficile, à cause de ton soutien, ton accompagnement, elle a pu agir, puis elle a surmonté ça, puis elle a amélioré sa situation. Exact. Et puis, madame, bien, elle a perdu son emploi en raison de la COVID. Elle, elle avait de l'assurance chômage. Elle habitait aussi avec son fils. La relation avec son fils est assez problématique aussi. Là. Mais euh, en ayant de l'assurance chômage, ce n'était pas suffisant pour combler tous ses besoins. Fait que madame était allée à la CEF. Puis la CEF lui avait aidé à faire son budget. Ça, elle, elle, elle était en mesure de faire son budget, mais elle n'avait pas beaucoup de disponibilité financière. Donc, au niveau de l'aide alimentaire, c'était très difficile pour elle. Et puis, elle, à cause d'une blessure, elle était euh, incapable de se rendre dans un comptoir alimentaire pour aller chercher elle-même ses sacs, ses paquets, puis les transporter. Alors, j'ai contacté la Saint-Vincent-de-Paul dans le secteur, qui, la journée même, a appelé madame, et le soir même ou le, le lendemain, là, du moins dans un délai de 24 heures, sont allés lui porter deux grosses boîtes de denrées alimentaires et des bonnes denrées alimentaires, des coupons rabais, des bons d'achat dans des épiceries. Madame, elle était enchantée. Fait que vraiment, là, cette dame-là, là, elle était, comment je dirais donc, elle pouvait, elle pouvait commencer à dormir, là, OK le petit hamster dans sa tête et tournait moins vite là. mais elle a mis de elle elle a, mis de, elle a utilisé son pouvoir son propre pouvoir d'agir elle ne t'a pas laissé faire 
En fait, quand, quand quelqu'un nous appelle euh, comme travailleuse de milieu, c'est ce qu'on privilégie. On privilégie l'autonomie de la personne et son pouvoir d'agir. On l'accompagne, on lui donne du soutien, on lui donne des conseils, on lui donne des références, mais on privilégie que ce soit cette personne-là qui passe elle-même à l'action. Parce que c'est comme... C'est comme de prendre en main leur propre situation, puis ça les aide vraiment à avoir un meilleur moral, OK? Parce que c'est elles qui posent les gestes et c'est elles qui, qui ont des résultats. Donc, est, madame, est oui, puis madame est vraiment là, elle était bien, bien alignée. Elle était simplement découragée parce qu'elle en avait beaucoup en même temps. Là, je vais te poser une question. Est-ce que c'est un cas que tu as fait durant la COVID? Oui, 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 parce que la COVID a commencé dire... en mars l'année passée, puis ce cas-là, je l'ai fait dans le courant de l'hiver. Ça veut dire que tout a été fait par téléphone? Oui, tout a Et été puis, fait par téléphone. Et puis, ça a donné des résultats? De grands résultats. Euh, C'est rare que les personnes nous rappellent pour nous remercier, mais madame était tellement contente qu'elle m'a rappelé par après pour me dire à quel point je l'avais aidé. Vraiment, c'est réconfortant pour nous aussi, là, parce qu'on voit tellement de détresse à un moment donné que nous aussi, là, ça nous déprime un peu. Fait que le fait que les gens nous remercient comme ça, qu'on ait un peu de reconnaissance, là, ça, ça nous met du bon au cœur. Est-ce qu'après que le cas est réglé, tu rappelles les gens pour faire un petit suivi ou... Euh, ça dépend de eux qui te rappellent s'ils ont d'autres, de nouveaux besoins. Ça dépend de la situation, puis ça dépend de ma charge de travail, je dirais. Okay? Euh, si j'ai du temps, oui, je rappelle pour savoir s'il y a eu de l'amélioration dans leur situation, puis si tout continue de bien aller. Ça, c'est un suivi que je fais. Puis, le, par contre, quand j'ai beaucoup, 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 beaucoup de travail, là, ça peut prendre un peu plus de temps pour que je les rappelle. Une autre petite question, parce que ça m'allume de t'entendre. Euh, As-tu beaucoup de travail ces temps-ci? Il y a beaucoup de cas euh, actuellement, puis des cas euh, que je qualifierais de, de, de multiples, OK? Multiples factoriels. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un besoin spécifique qui peut se régler en les écoutant en donnant des références, mais c'est, on, on, on constate là, en discutant avec les gens que il y a un problème avec les enfants, il y a un problème psychologique, il y a un problème d'anxiété, il y a un problème face à, à la COVID, il y a un problème face aux conjoints. On, on constate qu'il y a d'autres types de besoins sous-jacents et on prend le temps d'écouter les gens. Ben, plus que d'écouter, là, accompagner aussi. Oui, puis on est à la recherche du petit, du petit mot ou de la petite phrase qui fait que monsieur ou madame appelle peut-être pour son conjoint mais dans les faits, elle aussi a besoin d'aide. Okay? Fait qu'à ce moment-là, on, on dit à la personne, prenez soin de vous, allez chercher de l'aide, puis en même temps, on va travailler sur l'autre situation. Mais c'est vraiment très bien. En tout cas, la madame, euh, je vois que grâce à ton aide, ton accompagnement, elle a sorti de l'eau. Elle a oui. sorti la tête de l'eau. Fait que c'est un beau cas là, qui est, où il y a une belle réussite. Effectivement. Je suis bien contente d'en parler parce que, oui, c'est une belle réussite. Hmm. Alors, on continue, Suzanne, parce que c'est tellement intéressant. Puis là, on voit vraiment c'est quoi votre rôle dans le milieu puis la nécessité d'avoir un accompagnement pour euh, certains aînés. Alors, un deuxième cas, Sam. Oui. Alors, euh, la deuxième situation est la suivante. C'est un couple âgé entre 80 et 90 ans qui reste dans sa résidence encore. Euh, monsieur est tombé euh, pendant la fin de semaine, puis il a dû être hospitalisé. Donc, il est à l'hôpital et madame n'a pas de nouvelles de son mari. Elle est vraiment très inquiète. Elle, elle est euh, vraiment euh, anxieuse. Là, bon, elle m'appelle pour me dire ça. Il faut dire qu'on est en pleine COVID. Et puis, on est pendant la première phase de la COVID, la première vague, de sorte que euh, tout le monde, les hôpitaux, etc., tout le monde essaye de s'organiser du mieux qu'ils peuvent. Là, puis, euh, 
euh, madame appelle, puis il n'y a personne qui la rappelle à la maison. Ça fait que j'appelle, puis là, je, je continue à parler avec madame. Là. Euh, pendant ce temps-là, je vois que madame ne dort plus. Madame, elle est anxieuse. Un, elle n'a pas de nouvelles de son mari. Puis deux, qu'est-ce qui va arriver quand son mari va sortir de l'hôpital? Parce qu'elle elle n'est pas équipée pour le recevoir à la maison. Elle n'a pas de lit là, articulé, elle n'a pas de marchette, elle n'a pas de bassine. Ben, elle veut savoir quoi faire là, pour pouvoir l'accueillir. Puis là, je réalise que madame euh, a vraiment besoin d'aide aussi. Donc, euh, ma première intervention, ça a été de dire à madame, « Madame, pourquoi vous ne téléphonez pas au guichet unique du Cius pour pouvoir avoir de l'aide pour vous aussi? »« Je pense que vous, ça va faire descendre votre niveau d'anxiété. » Puis, moi, je m'occupe d'appeler à l'hôpital pour, pour qu'il y ait quelqu'un qui vous rappelle, obligatoirement. Alors, c'est ce que j'ai fait. Euh, à l'hôpital, il y a quelqu'un qui l'a rappelé, le médecin l'a rappelé. Et puis, euh, un peu plus tard, son, ben, là, elle a pu avoir des nouvelles de son, de son mari, puis elle était très, très contente. Elle ne pouvait pas aller le voir non plus. Là, hein, pendant la première vague, là, on ne pouvait plus rentrer dans les hôpitaux. Alors, euh, monsieur était prêt à sortir de l'hôpital. Il était prêt à entrer en convalescence à la maison. Mais madame ne voulait pas s'occuper de son mari à la maison parce qu'elle n'avait pas la, la force de le faire. Vraiment. Fait que là, je lui ai dit, mais là, maintenant, elle est accompagnée dans un soutien psychologique euh, au CLSC. Mais je, il y avait une travailleuse sociale aussi à l'hôpital qui s'occupait de son mari, mais elle ne savait pas qu'il y avait une travailleuse sociale à l'hôpital qui pouvait s'occuper de, euh, de la situation de son mari pour ne pas le laisser sortir comme ça sans savoir s'il aurait les soins post-opératoires. Ça fait que j'ai pu parler à la travailleuse sociale de l'hôpital et les deux travailleuses sociales se sont mis en contact et monsieur a pu aller dans une maison de convalescence. Alors, madame, elle était très, 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 très contente. Pendant ce temps-là, elle a continué, a continué son suivi. Euh, monsieur se rétablissait. Monsieur était suivi aussi par la, tra la travailleuse sociale au niveau de, mettons, son humeur qui n'était pas toujours égale. OK? Fait que monsieur aussi a réussi à stabiliser son humeur aussi. J'ai laissé passer un certain temps et madame m'a rappelé comme trois, euh, quatre semaines après pour me dire que son mari était de retour à la maison, que tout allait bien maintenant, que euh, euh, la grosse crise était passée, puis que, euh, bon, dorénavant, ils pensaient sérieusement aller rester dans une résidence, les deux ensemble, puis ils, avaient, ils étaient en démarche là, pour aller dans une résidence pour personnes âgées. Euh, donc, elle aussi, elle est extrêmement satisfaite et c'est pour ça qu'elle me rappelait, simplement pour me dire un gros merci. Elle dit, sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait pour passer à travers. J'étais tellement désemparée. C'est la, la deuxième situation dont je voulais vous parler. Mais moi, ça m'interroge beaucoup, euh, Suzanne. Je, je vais te poser des questions parce qu'en t'écoutant, je me suis questionnée. Premièrement, euh, comment ça qu'elle ne pouvait pas avoir de nouvelles de son mari qui était à l'hôpital? C'est sa femme, c'est sa conjointe. Euh, il ne l'appelait pas ou quoi? Il y avait-tu... Euh, comment ça, ça? Ça, moi, je trouve que c'est regrettable. Hein? Parce que comment ça qu'elle n'avait pas de nouvelles? Ben, je ne connais pas exactement les raisons. La chose que je peux dire, c'est que le personnel en avait plein les bras avec les mesures de la COVID à appliquer, là. Euh, il y avait un très grand roulement de personnel aussi. Et puis, euh, ce n'était pas par mauvaise volonté, je suis convaincue. Non, non. Tu sais, mais des changements de personnel à quatre heures, le message ne se rend pas. Euh, Madame, elle n'avait pas le bon poste de monsieur dans sa chambre, de sorte que le téléphone ne, ne se rendait pas dans la bonne chambre. Fait que Madame, elle ne savait pas, elle, que ce n'était pas le bon poste. Oui, fait qu'elle continuait d'appeler à ce numéro-là. OK. Fait que moi, j'ai réussi à parler à la responsable qui me dit, écoutez, madame, on s'en occupe, on va la rappeler. OK. Ça veut dire que si madame n'aurait pas été en contact avec toi, 
elle n'aurait pas su ça. Là. Elle aurait encore navigué dans la turbulence puis dans le non connu, puis ça aurait été difficile. Exact. Bon, ça, c'est important de le nommer parce qu'on est encore une fois dans une troisième vague de pandémie. Il y a encore beaucoup, là, on assiste dans notre ville, on assiste à beaucoup, beaucoup de nombreux cas. Des situations comme ça peuvent se passer encore mmh. une fois. Fait que mmh. j'aimerais ça que les auditrices et les auditeurs nous, qui nous écoutent sachent que rappelez à l'hôpital. Faites quelque chose si vous n'avez pas de nouvelles. Essayez de trouver un autre numéro. Demandez. Parce que à cause de la situation, les gens ne sont pas toujours au téléphone puis vous ne saurez rien. Vous ne saurez pas. Mais l'autre question. À l'hôpital, il y a une infirmière pivot. C'est elle, l'infirmière pivot, qui qui a aidé madame, est-ce que c'est bien ça? Ben, je ne sais pas si elle portait le nom d'infirmière pivot, mais c'était l'infirmière chef du département. Okay. Okay. L'infirmière chef du département là, me dit effectivement, là, monsieur va bien, vous pouvez faire le message à madame, puis écoutez, écoutez là, je vais, je vais m'assurer que quelqu'un la rappelle. Bon, bien, regarde, c'est déjà euh, vraiment beaucoup. Puis madame, comment est-ce qu'elle a pris ça quand tu lui as dit d'aller euh, pour avoir une propre aide pour elle. Est-ce qu'elle a accepté ça facilement? Est-ce qu'elle est qu en a eu de l'aide rapidement? Oui. Cette dame-là, à cette période-là, c'était quand même euh, euh, en 2020, euh, c'était en pleine pandémie, la première vague. Euh, Madame a réussi... Ben, oui, elle a appelé. Son cas a été identifié comme étant urgent, fort probablement. Et puis, elle a pu rencontrer... Euh, une intervenante psychosociale pour une série de 12 rencontres tout à fait gratuites. Ça, ça, ça a dû donne... l'aider beaucoup, beaucoup dans son chemin. Dès la première rencontre, ça l'a diminué, ça l'a réussi à calmer son degré d'anxiété. Est-ce qu'il y a un numéro spécial au guichet unique qu'il faut appeler? Parce que là, les gens devraient savoir ça aussi. Là. Quand on est mal pris, on est anxieux, on a un cas... Euh, difficile, psychosocial, on appelle où, Suzanne? Guichet Alors, unique. Oui, J'ai le, euh, le numéro du guichet unique de sainte foy sillery cap rouge C'est le 88 651 3888. Alors, 88 651 38 88. C'est vraiment l'endroit où il faut appeler. OK. Puis là, les gens qui appellent sont pris en charge. Ils sont évalués dans un premier temps, puis ils sont dirigés vers les bonnes ressources. Bon, bien, on a deux points importants là, avec ce cas-là. Mm. Il y a l'hôpital, de pas de s'assurer quand on téléphone qu'on n'a pas de réponse, qu'on a le bon numéro, d'être euh, euh, tenace, <rire> de, de rappeler, on va finir par avoir le bon numéro. Ça, c'est important. Puis, le deuxième cas, si les gens sont sentent mal, sont malheureux, ils ont de la détresse, d'appeler au guichet unique. Mais c'est grâce à toi. c'est la porte d'entrée. C'est la bon, porte d'entrée pour avoir de l'aide, oui. OK. C'est grâce à ton accompagnement aussi. Parce que cette madame-là était tout seule dans son cas. Elle n'avait pas d'aide. Non, parce que c'est justement ses enfants étaient à l'extérieur, donc elle ne pouvait pas avoir le soutien en, en présence. Euh, en plus, c'est que c'est à l'époque où les territoires se sont fermés, les régions. Entre les régions, on ne pouvait plus se déplacer, de sorte que sa belle-sœur, qui à l'occasion allait la soutenir euh, euh, moralement parlant, ben là, elle ne savait plus si ça pouvait venir ou ça ne pouvait pas venir. Donc, elle se sentait vraiment toute seule. Elle l'était aussi. Ouais. Ça veut dire que de nombreux cas, même maintenant, ça peut arriver de la même manière. Tu te sens tout seul. La solitude, l'isolement, euh, c'est vraiment là, des appels que je reçois à l'heure actuelle. Les personnes sont démunies. Il y a beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas accès à Internet. Hein? Fait que le fait qu'il n'y ait pas accès à Internet, comment on fait pour se trouver un logement? Comment on fait pour trouver la bonne ressource pour nous aider à déménager au mois de juillet? Comment on fait pour avoir de l'aide alimentaire? Tu sais, sans Internet, aujourd'hui, ça n'existe plus des petits journaux. 
je vois ça, puis j'en étais consciente aussi. Donc, ça veut dire que l'accompagnement est majeur. Les gens qui n'ont pas d'Internet, qui ont de la misère, d'appeler à la QDR Québec oui. au 524-0437-0. Euh, poste 0. Puis là, on va faire un petit triage, puis euh, on va vous les envoyer. Euh, parce que c'est important, l'accompagnement. On va les ben, accompagner avec plaisir. Ben, je le vois bien avec mm. plaisir et intelligence. Mm. Merci, Merci beaucoup, Suzanne. Merci beaucoup, Madame Gadebois. Demeurez avec nous tout de suite après la pause. C'est le mot de la fin. Et je remercie notre invitée d'aujourd'hui, Madame Suzanne Gadebois, travailleuse de milieu. Judith, pour nous, c'est la fin, mais pour nos auditeurs, je vous invite à rester branchés à CKRL, Midi Jazz, je suis la, euh, prend l'antenne dans quelques secondes. Judith, à vous le mot de la fin. Bien, écoutez, vous avez entendu là, ce que Madame Gadebois vous a dit. Si vous avez de l'anxiété, si vous vous sentez seul, si vous sentez que baloté puis que là vous dites je suis plus capable, c'est pas grave. Il faut trouver une ressource. Puis il faut dire il y a du monde pour m'aider. Vous l'avez vu là avec Madame Gadebois. L'accompagnement. Alors appelez au 418 524 0437 poste 0. Alors merci beaucoup. Merci Judith, merci à vous d'avoir été là, je vous souhaite une excellente semaine, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aîné, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. C-A-R-L.QC.CA Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Dos à dos, face à face, donnez-vous la main et changez de place. Il y a des enfants qui aimeraient changer de place pour de vrai. Isolement, regard triste, changement de comportement, baisse de concentration... Troubles du sommeil, baisse de l'estime. Il y a des signes lorsque ça va pas bien. Soyons attentifs. Un message du gouvernement du Québec. Chacun peut, à un moment ou l'autre de sa vie, faire face à des difficultés financières. Mais l'insolvabilité est une situation temporaire. Avec l'équipe de Jean Lelièvre Syndic autorisé en insolvabilité, vous êtes assuré de trouver un allié sur la voie de la liberté. Notre chroniqueur Michel Boutet vous accompagnera de façon personnalisée, respectueuse et confidentielle. Nos professionnels de la réorganisation financière sont à votre écoute. Pour une consultation sans frais, communiquez avec Michel Boutet de chez Jean Lelièvre Syndic au 88 653 55 53. Pour mieux vous servir, nous avons deux bureaux dans la région, à Québec et Lévis. Jean Lelièvre Syndic.com c'est KRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La Maison des femmes de Québec, les éditions Intervention, Maison de la famille de Québec, les jardins communautaires du Mont des Lilas. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Le 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville 
un rendez-vous pour les arts vivants en toute sécurité du 17 au 23 mai 2021. Au programme, concerts, installations sonores dans l'espace public, courts-métrages expérimentaux et arts visuels. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV et pour acheter des billets, visitez le www.fimav.qc.ca. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images.